Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KC403 and here we are in lecture number 21 of unit number 3. So in the last lecture basically we talked about discrete Fourier transform where we saw how we calculate 4 point DFT or 4 point IDFT. Kaise calculate karte now in this lecture we are going to talk about signal space and orthogonal basis. Ki ji haan, kya hota hai vector, vectors ke baare mein basis padhenge, what are the basis vector, length kaise calculate karte hain, dot product kya hota hai, distance kaise calculate karte hain, do vector ke beech mein. So vector space basically kya hai, uske baare mein mein haan pe baat karne wala hoon. Aur vector space se hi aap signal ko relate karte hain, to orthogonality in vector as well as orthogonality in signals, ye haan pe hum discuss karne wala hai. So let's start our lecture start karte on signal space and orthogonal basis. So the first term is signals and vectors. Ji haan, signal or vector ke beech mein a perfect analogy is there. Matlab, bahut saari similarities hoti hain. Aur agar in general hum se uh, baat bole, to all signals are basically vectors. Ji haan, sabhi signals jo hote hain, vector form mein hi hote hain. Ab agar mein yahan vector ki baat karo, to vector hum logo ne physical quantity physics mein hi padha hua hai ki vector kya hai, ek point se dousre point tak dala gaya, koi quantity jiske andar aapki direction aur magnitude dono hote hain. राइट right? वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सिग्नल ही तो जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकिन हम उसे एक एरो से डिनोट करते हैं दैट एरो इज बेसिकली कॉल्ड अ वेक्टर राइट अब अगर मैं यहां पे बात करूं कोई भी जनरल वेक्टर है इन एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स बेसिस वेक्टर इसका क्या मतलब है इसका मतलब है अगर मैं आपको एक टू डायमेंशनल की बात करूं लाइक टू डायमेंशनल के अंदर हम कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं 2 एंड 2 सो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बोलते हैं चलिए जी एक साइड हमारा हो गया x और एक साइड हमारा हो गया y सो x इज बेसिकली 2 एंड y इज बेसिकली 2 तो हम बोलते हैं कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है ये पॉइंट कोऑर्डिनेट 2 एंड 2 है but each point coordinate in this coordinate system, basically if I talk about two dimensional figure, then no vector is in these two coordinates. Which one? When x1 and y0 and x0 y1. So basically these are the two coordinates which help us form in two dimensions. We can form any vector or any coordinate. Like I have written 2 and 2. So 2 and 2 is made 2, 1, 0 plus 2, 0, 1. If you want to wait 1, 2. So 1, 2 is made 1 into 1, 0 plus 2 into 0, 1. Right. So in this way, आप कोई भी coordinate को इस तरह से two dimensional vector में form कर सकते हो, जहाँ पे कौन से दो vector हैं? One zero and zero one. Similarly, अगर मैं यही चीज़ आपको example के तौर पे three dimension consider करें, so three dimension का मतलब क्या हो जाता है? Three dimension का मतलब हो जाता है यह three vectors one zero zero, zero one zero and zero zero one. यानी कि कोई भी point coordinate इन तीन vector के coordination से मिलके बनाया जा सकता है, जैसे कि example के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा three two one. So three two one is a point coordinate made by three into this particular vector one zero zero plus two into zero one zero plus one into zero zero one. तो ultimately ये एक scalar multiplication है जो कि vector multiply होती है तो ये बन जाता है three comma zero comma zero plus ये बन जाता है two zero comma two comma zero plus ये बन जाएगा zero comma zero comma one अब addition हो रहा है तो same element जो होते हैं वो आपके add हो जाते हैं यानी ये this value plus this value plus this value यानी बन गया three उसके बाद similarly second वाला vector आपस में add हो जाएगा that is two third वाला point आपस में add हो जाएगा that is one तो your point coordinate become three two one राइट सो अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें राइट right? तो कोई भी वेक्टर आपका इन जो बेसिस वेक्टर में रिप्रेजेंट हो रहा है इन्हीं वेक्टर की फॉर्म से हम कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट बना सकते हैं ना तो इन वेक्टर्स को यहां पे बोलते हैं बेसिस वेक्टर जी हां बेसिस वेक्टर अब यहां पे जो मैं वेक्टर आपको बता रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंट है हम यहां पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है दैट इज कॉल्ड द वेक्टर यूनिट वेक्टर पॉइंट वेक्टर बहुत सारी चीजें होती हैं पोजीशन वेक्टर वेक्टर से रिलेटेड भी कई क्वांटिटी होते हैं बट मैं यहां पे आपको सिग्नल की टर्म्स में वेक्टर को बता रहा हूं राइट सो so, कोई भी वेक्टर आपका टू डायमेंशनल के अंदर है तो 1 0 और 0 1 क्वांटिटी से रिप्रेजेंट हो सकता है वेक्टर से रिप्रेजेंट हो सकता है और कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट अगर आप थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तो वो इन तीन वेक्टर से बेसिकली रिप्रेजेंट हो सकता है राइट right? सो so, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो दिस इज अ वेक्टर ना इन जनरल इट इज अ वेक्टर जिन्हें मैं क्या बोल रहा हूं जिन्हें मैं बेसिस वेक्टर बोल रहा हूं तो वेक्टर बेसिकली क्या है अगर मुझे वेक्टर को डिफाइन करना तो इन जनरल वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज u is equal to u1, u2, u3 डॉट डॉट un तो बेसिकली इट विल कंसिस्ट ऑफ n कंपोनेंट्स राइट दीस आर द कंपोनेंट्स और बेसिकली वो भी अपने आप में क्या है अपने आप में एक वेक्टर ही है राइट सो इफ u इज अ वेक्टर इन r टू द पावर n तो इसका मतलब होता है वेक्टर स्पेस इसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर स्पेस 
राइट जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे वेक्टर कितने डायमेंशन का है यहाँ पे वेक्टर थ्री डायमेंशन का है तो बेसिकली हम यहाँ पे ये जो वन जीरो जीरो है दिस इज अ वेक्टर इन वेक्टर स्पेस आर क्यूब राइट right? इसका वेक्टर स्पेस क्या बनेगा आर क्यूब यानी अगर मैं टू डायमेंशन की बात करूं तो यहां पे वेक्टर स्पेस क्या बनेगा आर स्क्वायर राइट सो एक वेक्टर बेसिकली कितने कंपोनेंट से मिलके बना है वो टोटल कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस राइट तो इन जनरल अगर एक वेक्टर आपका एन कंपोनेंट को कंजिस्ट करता है एन वेक्टर को कवर अप करता है इन पॉइंट को कवर अप करता है तो उसे हम बोलते हैं दिस इज अ वैक्टर इन वैक्टर स्पेस आर टू दावर एन राइट right. अब यहाँ पे बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर के बारे में टॉपिक मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है सो दैट अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन उठ जाए तो आप इसे यहाँ पे एटलीस्ट अटैम्प्ट कर सको राइट right. नोमारिकल केस में मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ अटैम्प्ट होने वाला है सो so, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो मैंने यहाँ कुछ वैक्टर्स की प्रॉपर्टीज लिखी है लाइक इफ यू हैव टू वैक्टर्स लाइक यू है एक वैक्टर यू वन यू टू यू थ्री डॉट डॉट यू एन एंड वी एक वैक्टर है वी वन वी टू वी थ्री वी थ्री डॉट 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 वी एन बी एनी वैक्टर इन वैक्टर स्पेस आर एन तब एडिशन क्या होगा यानी u प्लस वी क्या होगा सिंपली u1 वन विद वी वन यू टू विद वी टू इन्हीं सब चीजों को हम ऐड करेंगे और यही चीज अभी हमने यहाँ पे देखी भी थी कि जब हमने ये वेक्टर ऐड करके दिखाया मैंने आपको गिज दिस बिकम थ्री कॉमा जीरो कॉमा जीरो और सेकेंड वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा जीरो कॉमा टू कॉमा जीरो तो एक तरह से ये थ्री किसके साथ एड हो रहा है जीरो के साथ तो डैट मीन्स यू वन एड विद वी वन राइट सो कंपोनेंट टू का एलिमेंट टू एलिमेंट आप कह सकते हो कि एलिमेंट टू एलिमेंट आपका वैक्टर एड होता है राइट सेम वे है अगर मुझे वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी हो जैसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट तो अगर मुझे यहां मल्टीप्लीकेशन भी करनी है तो यहां मल्टीप्लीकेशन में समेशन साइन एक्सपैंड कर दिया के इज इक्वल टू वन टू एन यू के वी के तो अगर आप इस समेशन को एक्सपैंड करेंगे सो वट इज द फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन यू वन वी वन सेकेंड मल्टीप्लीकेशन से यू टू वी टू थर्ड मल्टीप्लीकेशन से यू थ्री वी थ्री एस ऑन अप टू यू एन वी एन तो ये बन जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट बोलते हैं वहीं पे अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें वेक्टर रिलेटेड डेफिनेशंस मैंने से बोला है दैट इज अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है वेक्टर का मॉड कैलकुलेट करना है तो मॉड क्या होता है अंडर रूट ऑफ आप दो वेक्टर यानी दो सेम वेक्टर के आपने मल्टीप्लाई कर दी इनर प्रोडक्ट कर दिया तो वो क्या होगा यू वन इंटू यानी कि यू वन स्क्वायर प्लस यू टू इंटू यू टू यानी कि यू टू स्क्वायर यू थ्री इंटू यू थ्री यानी कि यू थ्री स्क्वायर एस सॉन अप टू यू एन स्क्वायर होल अंडर रूट तो दिस इज द वे हाउ यू क्रिएट अ लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर या अगर आपको दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का दो पर्टिकुलर वेक्टर्स के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है सो दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस यू कॉम अ वी वेयर यू इज अ वैक्टर एंड वी इज अ वैक्टर राइट सो यू भी एक वेक्टर है वी भी एक वेक्टर है और जनरली हम इन्हें क्या बोल रहे हैं हम इन्हें बोलते हैं पॉइंट कोऑर्डिनेट बट मैं यहाँ पे उसी पॉइंट कोऑर्डिनेट को क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे उसे बोल रहा हूँ वेक्टर राइट सो यू एक कोऑर्डिनेट है जिसके जो वेक्टर है जिसके पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे यू वन यू टू इस तरह से इस तरह से वी के क्या होंगे वी वन वी राइट सो अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना तो यू वन माइनस वी वन होल स्क्वायर प्लस यू टू माइनस वी टू होल स्क्वायर एस वन अप टू यू एन माइनस वी एन होल स्क्वायर अंडर रूट तो दैट इज गिव्स मी द डिस्टेंस बिटवीन टू वैक्टर्स यू एन बी और यही सेम थ्योरी हम लोग कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अप्लाई करते हैं कि अगर मुझे दो कॉर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मुला राइट अब अगर हम यहां पे बोले व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर सो इफ देर इज यू वेक्टर एंड देर इज वी वेक्टर राइट तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम तो एंगल बिटवीन देम का फॉर्मुला होता है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन यू डॉट वी डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ बी दैट इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी राइट और वहीं पे एक और मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिखा है एक और फॉर्मुला आप कह सकते हैं लिखा है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ एनी वैक्टर ऑन अदर वेक्टर राइट अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने डायग्राम यहां पे शो किया था दिस इज द यू वेक्टर एंड दिस इज वी वेक्टर तो वी वेक्टर का अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है ऑन यू वेक्टर यानी वी वेक्टर की लेंथ क्या होगी या वेक्टर वी क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ यू या इसी को अगर मैं उल्टा बोलूं कि यहां पे वी वेक्टर है और ये यू वेक्टर है तो मैं चाहता हूं यू वेक्टर का वी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन आएगा सो दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मुला यू डॉट वी अगेन डिवाइड बाय मॉड ऑफ वी स्क्वायर इनटू वी वेक्टर यानी कि आप पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट को वी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं उसके मॉड स्क्वायर से डिवाइड किया है और उसी वैक्टर से फिर फर्दर मल्टीप्लाई करिए तो दिस इज द फॉर्मुला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर यू ऑन वैक्टर वी तो ये तो हो
राइट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब होता है ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर वेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर कब जब उनके बी दो डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं जीरो बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है वेन द एंगल बिटवीन देम इज एक्जैक्टली इक्वल टू नाइन्टी डिग्री राइट अगर हमने कॉस्ट थीटा की वैल्यू पड़ी थी कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू एंड मॉड ऑफ वी तो ये चीज जीरो होने का मतलब है अगर यू डॉट वी जीरो हो गया तो कॉस इनवर्स जीरो कब होता है वेन थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और थोगनल होते हैं तभी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ये पूछ रहा हूं व्हाट इज द ऑर्थोनोगनैलिटी इन वेक्टर्स तो ऑर्थोगनल कब होंगे वेक्टर्स व्हेन द डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो देन द वेक्टर यू इज सेट टू बी ऑर्थोगनल टू वेक्टर वी राइट अब ये तो बात हो गई ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं वेक्टर में हमने क्या पढ़ा अब अगर यही सेम कॉन्सेप्ट में सिग्नल्स में अप्लाई कर दू ना ऑर्थोगोनैलिटी इन रियल सिग्नल्स तो रियल सिग्नल में क्या माना है मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कंसीडर किया हुआ है कि सपोज देर इज अ रियल सिग्नल वाई टी जो कि अप्रोक्सीमेट किया था इन टर्म्स ऑफ अनदर रियल सिग्नल एक्स टी ओवर एन इंटरवल टी वन एंड टी टू यानी वाई जो है वो एक्स की टर्म में डिफाइन किया जा रहा है ओवर एन इंटरवल सी वन एंड सी टू तो जाहिर सी बात है देर विल बी सम एरर इन दिस एक्सप्रोक्सीमेशन तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वाई टी इज इक्वल टू बेसिकली वट मैथमेटिकली सी ऑफ एक्स टी यानी कि कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया जा रहा है कि कुछ प्रपोर्शनलिटी है एक्स और वाई के बीच में प्लस उसमें कुछ ना कुछ एरर भी रहेगा तो उसको हम दिखा रहे हैं ई ऑफ टी से राइट right? तो अगर मैं यहां पे केवल ई ऑफ टी की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो ई ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी वाई टी माइनस सी ऑफ एक्स टी वेन टी इज ग्रेटर देन टी वन टू टी टू क्योंकि हमने टी वन और टी टू के बीच में इंटरवल लेट किया है एंड दिस एरर सिग्नल इज जीरो अदरवाइज तो अब अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं बेसिकली व्हाट इज दिस एरर सिग्नल तो हम यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं क्या बात कर रहा हूं मैं बात ये कर रहा हूं कि सपोज दिस इज योर वाई टी सिग्नल राइट दिस इज योर वाई टी सिग्नल एंड दिस इज योर एक्स टी सिग्नल हम कहते हैं कि हम वाई टी का प्रोजेक्शन एक्स टी की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं वाई टी भी एक्सप्रोक्सीमेटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर सिग्नल एक्स टी तो वाई टी को हम एक्स टी की टर्म्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं राइट सो वाई टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सी ऑफ एक्स टी यानी वाई टी जो है यहाँ पे सी ऑफ एक्स टी आ जाए बट दे विल बी सम एरर सिग्नल ओवर हेयर ऑल्सो जो कि यहाँ पे एक तरह से वाई टी की वैल्यू को क्या बना देगा एज पर वेक्टर एडिशन लॉ यहाँ पे हमने माना कि सपोज ये सी ऑफ एक्स टी है राइट right? और ये हमारा एरर है तो दिस सी ऑफ एक्स टी प्लस ई इज इक्वल टू वाई टी बट एक्चुअल प्रोजेक्शन कब होगा जब ये एरर सिग्नल क्या होगा जब ये एरर सिग्नल मिनिमाइज होगा यानी जीरो होगा आप कह सकते हो आइडियली तभी आपका ये एक्चुअल वाई टी जो है इस एक्स टी की डायरेक्शन में आ सकता है राइट right? सो so, यही चीज हम यहां पे कर रहे हैं कि जो एरर सिग्नल हमने माना है दिस एरर सिग्नल वैल्यूज बेसिकली वाई टी माइनस सी ऑफ एक्स टी ड्यूरिंग दिस इंटरवल उसके अलावा तो जीरो है तो मुझे इस इंटरवल में एरर को मिनिमाइज करना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई टी विल गिव मी द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन और इस मिनिमम वैल्यू को कैसे ऑप्टेन करेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई टी कैन बी ऑप्टेन बाय मिनिमाइजिंग द एनर्जी ऑफ द ई टी ओवर द इंटरवल टी वन टू टी टू विच इज कॉल्ड बेसिकली मेन स्क्वायर वैल्यू जी हाँ इस ई टी सिग्नल की एनर्जी को मिनिमाइज करना है अब इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने एक एनर्जी का फॉर्मुला पढ़ रखा है इन अवर फर्स्ट नोट डाट एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय टी वन टू टी टू एक्स स्क्वायर टी और डी टी राइट तो यहां हम किसकी इक्वेशन किसकी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं दिस ई टी सिग्नल तो एनर्जी क्या हो जाएगी टी वन टू टी टू ई स्क्वायर टी डी टी और ई e की वैल्यू क्या है ई e की वैल्यू वाई टी माइनस सी एक्स टी तो ई e की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दी वाई टी माइनस सी एक्स टी होल स्क्वायर डी टी दिस इज फ्रॉम टी वन टू टी टू राइट अब इस एनर्जी की वैल्यू को मुझे करना है मिनिमम अब ये एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है अगर आप देखें इस एनर्जी की वैल्यू को मैं y है और x है तो इन्हों तो मैं कुछ कर नहीं सकता बेसिकली लेकिन आई हैव अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दैट इज वॉट दैट इज सी तो इस c की वैल्यू पे आपकी एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है तो यहां पर हमें एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि सी के अकॉर्डिंग वैरी कर रही है यानी सी पे डिपेंड कर रही है सो so, हम यहां पर एक मिनिमा कंडीशन लगा देंगे द वैल्यू ऑफ ई आर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सी एंड द मिनिमम ई आर विल बी डी ई आर बाई डी सी इज इक्वल टू जीरो तो यानी C के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है ई आर की वैल्यू टी वन टू टी टू वाई टी माइनस सी एक्स टी होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू जीरो तो अगर मैं इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दूँ तो एक टर्म यहाँ पर बनेगी वाई स्क्वायर टी एक टर्म बनेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी और एक टर्म
राइट right? अब अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ यानी कि मैं इस माइनस वाले साइन को राइट right हैंड साइड पे ले जाऊँ तो ये क्वांटिटी बन जाती है टू सी इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू एक्स स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी जाके हो जाएगी टी वन टू टी टू और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स टी एंड वाई टी डी टी राइट सो डैट मीन्स यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो गई सी की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू एक्स टी वाई टी इस टू से आपका टू कैंसिल आउट हो गया सो एक्स टी वाई टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू एक्स स्क्वायर टी डी टी राइट तो ये वो वैल्यू है सी की जो कि एक तरह से एक्स और वाई को रिलेट कर रही है बट अब अगर मैं वापस आपको उसी डायग्राम पे लेके जाऊं कि यहाँ पे मैंने माना था वाई टी और एक्स टी राइट कैसे रिलेट कर रहे हैं यानी वाई टी इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स टी माना जहां पे हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट करी फॉर मिनिमाइजिंग द एरर कि इनमें एरर मिनिमाइजिंग हो राइट उसके बेस पे तभी हमारा अप्रोक्सीमेशन सबसे बेटर आएगा या तभी आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन बेटर फॉर्म में होगा बट अब अगर मैं यहाँ बोलूँ कि कि वॉट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी अमंग वाई टी एंड एक्स टी यानी वाई टी का कोई भी कंपोनेंट एक्स टी की डायरेक्शन में होना ही नहीं चाहिए राइट right? तभी तो ऑर्थोगोनल कहलाएंगे अगर हम कहते हैं वाई टी एक डायरेक्शन में जा रहा है और एक्स टी इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो अब मैं चाह के भी इसका प्रोजेक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे कोई एंगल क्या हो गया यहाँ पे एंगल हो गया नाइन्टी डिग्री तो आप इसका प्रोजेक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते राइट right? और ये कब पॉसिबल होगा व्हेन देर इज नो कंपोनेंट ऑफ वाई टी अलॉन्ग एक्स टी दैट मीन्स व्हेन दिस सी इज इक्वल टू जीरो तभी ये कंडीशन आएगी कि वाई टी का कोई कंपोनेंट एक्स टी की डायरेक्शन में है ही नहीं क्योंकि वाई टी और एक्स टी को कौन रिलेट कर रहा था सी रिलेट कर रहा था सी को हमने कैलकुलेट किया अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाई टी और एक्स टी ऑर्थोगनल कब होंगे वेन एंड ऑनली वेन दिस सी इज जीरो तो सी जीरो कब होगा सी जीरो होगा वेन टी वन टी टू इंटीग्रेशन एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू जीरो जब ये न्यूमरेटर जीरो होगा तभी आपका सी जीरो होगा इसलिए यहाँ पे बोला जाता है अगर आपको ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में लिखने के लिए आ रहा है तो दो सिग्नल ऑर्थोगोनल होंगे वेन टाइम इंटरवल टी वन टू टी टू एक्स टी इन टू वाई टी डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा यानी दो सिग्नल को मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए तभी वो दो सिग्नल्स एक्चुअली में ऑर्थोगनल होते हैं राइट right? और यही चीज हमने वैक्टर में पढ़ी थी द टू वैक्टर्स आर ऑर्थोगनल वेन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला था कि वैक्टर्स एंड सिग्नल्स के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं राइट सो विद दिस इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूं जहां पे आप लोग ने पढ़ा कि सिग्नल स्पेस ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होता है तो अगर इस बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल स्पेस या व्हाट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल स्पेस तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो आपने ऑर्थोगोनलिटी और सिग्नल स्पेस के बारे में यहाँ पे पढ़ा है एल्स इस पर कोई और प्रॉब्लम मुझे एक्सपेक्ट नहीं है सो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने भी नहीं वाला हूँ ये टॉपिक आपके लिए इतना ही है नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे फोरर सीरीज रिप्रेजेंटेशन की जी हाँ थर्ड यूनिट में एक और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है डाटस कॉल फोरर सीरीज तो फोरर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है किस तरह से अपने फंक्शन को फोरर सीरीज में रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से तो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू